yeah good evening everyone so welcome back to our channel so today in this session right now we are going to discuss about one of the most important south indian kingdom so that was emerged during the medieval history so already in the previous video class we have discussed about that during the medieval period there were five important kingdoms that were emerged in south india so dakshina bharat desam lo five important rajyalu avirbhavinchu ani cheppanam ప్రీవియస్ వీడియో క్లాస్ లో చూసుకున్నాం అది కూడా ఏ చరిత్ర యుగంలో ఉండి మధ్య యుగ చరిత్ర అంటే జూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మెడివల్ హిస్టరీ ఒకసారి ఆ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూసుకుని అందులో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్ ఈ రోజు మనం కవర్ చేసేద్దాం ఓకే సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్ ద ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ దట్ వర్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా జూరింగ్ మెడివల్ పీరియడ్ ఆ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ సో వీళ్ళని మనం చాలుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి అని కూడా అంటాం సో వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ అలాగే సెకండ్ వన్ యాదవాస్ థర్డ్ వన్ కాకతీయాస్ ఫోర్త్ వన్ హోయస్లాస్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ పాండియాస్ సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ ఓకే సెకండ్ వన్ యాదవాస్ థర్డ్ వన్ కాకతీయాస్ ఫోర్త్ వన్ హోయస్లాస్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ పాండియాస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రామినెంట్ కింగ్డమ్స్ దట్ వర్ ఎమర్జ్డ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా during the medieval period so right now in this session we are going to cover the important outlines so which are very very important for the competitive examinations like dsc so ee roju one of the important kingdoms ee aidu rajyallo one of the first important kingdom em cheptunnamandi western chalukyas ante velle manam chalukyas of kalyani ani kuda antam anamata so vaalla gurinchi ee roju manam oka outline ante mana examination point of view la ela adugutaru ee roju manam ippudu chustam so without wasting time let us move into the topic so aithe ippudu man cheppko boy entante five important south indian kingdoms lo first kingdom ainatvanti western chalukyas gurinchi chuddam okay so ippudu e rajyam gurinchi chustunnandi western chalukyas so will ee western chalukyas ane rajyanni sthapinchinatvanti founder evarante తైలప్పా టూ అండ్ ఓకే నోట్ చేసుకోండి తైలప్ప టూ అంటే రెండవ తైలపుడు సో మన తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు ఏమని చెప్తాం అంటే రెండవ తైలపుడు సో ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు అయితే తైలపా టూ వాజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ సో ఫౌండర్ అర్థమైంది కదండి తైలప టూ తెలుగులో రాసుకునే వాళ్ళు అయితే రెండవ తైలపుడు అని చెప్పి రాసుకోండి అలాగే వీళ్ళ యొక్క రాజధాని అంటే వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ యొక్క రాజధాని ఏంటంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీదర్ జిల్లాలో బసవ కళ్యాణి అనే ఒక ప్రాంతం అండి ఓకే సో బసవ కళ్యాణి అనే ఒక ప్రాంతాన్ని వీళ్ళు రాజధానిగా ఎంచుకోవడం జరిగింది సో ఫౌండర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఈ రెండు అర్థమే కదండి ఫౌండర్ ఎవరండి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం తైలప టూ రెండవ తైలపుడు అలాగే రాజధాని ఏంటంటే బసవ కళ్యాణి ఇది బీదర్ జిల్లాలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉందండి ఓకే ఏ ప్రాంతం అండి బసవ కళ్యాణి ఫౌండర్ అయితే తైలప టూ ఇకపోతే వీళ్ళకి ఇంకో పేరు అంటే ఆల్సో నూనేజ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం అంటే వెస్టర్న్ చాలుక్యులకి ఇంకో పేరు చాలుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి అని కూడా అంటారండి ఓకే ఏమంటారు వెళ్ళి వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ కి ఇంకో పేరు చాలుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి ఎందుకంటే బసవ కళ్యాణి అనేది వాళ్ళ యొక్క రాజధాని ప్రాంతం అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉందని చెప్పుకున్నాం బీదర్ జిల్లాలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉందనమాట సో వీళ్ళకి ఇంకో పేరేంటి చాలుక్యాస్ ఆఫ్ కళ్యాణి లేదా వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ అని కూడా అంటారు వీళ్ళు ఇకపోతే నాలుగో పాయింట్ వీళ్ళకి ఆపోనెంట్స్ ఎవరు అంటే ప్రతిపక్షాలు అంటే వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్న టైంలో అంటే వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ రూలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు అంటే వీళ్ళతో పాటు కాంటెంపరీగా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆపోనెంట్స్ ఎవరంటే వీళ్ళు వెస్టర్న్ చాలుక్యులు కాబట్టి వీళ్ళకి ఆపోనెంట్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈస్టర్న్ చాలుక్యాస్ అవుతారండి సో వెస్టర్న్ చాలుక్యులకి మెయిన్ ఆపోనెంట్స్ ఎవరు ఇప్పుడు అంటే ప్రతిపక్షం ఎవరంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఈస్టర్న్ చాలుక్యాస్ ఈస్టర్న్ చాలుక్యుల్స్ నే మనం వేంగి చాలుక్యులు అని కూడా అంటూ ఉంటాను వేంగి చాలుక్యులు అదే పశ్చిమ చాలుక్యులు అయితే కళ్యాణి చాలుక్యులు అని కూడా అంటారండి సో మీకు అర్థమైంది కదండి తూర్పు చాలుక్యుల్ని అయితే వేంగి చాలుక్యులు అని అంటారు అలాగే పడమటి చాలుక్యుల్ని మనం కళ్యాణి చాలుక్యులు అంటారు అంటే ఇప్పుడు కళ్యాణి చాలుక్యులు అంటే వెస్టర్న్ చాలుక్యులకి మెయిన్ ఆపోనెంట్ ఎవరంటే ఈస్టర్న్ చాలుక్యులు అంటే వేంగి చాలుక్యులు అనమాట సో వేంగి చాలుక్యులతో పాటు చోళులు అంటే చోళ రాజ్యానికి సంబంధించిన రాజులు కూడా వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే మెయిన్లీ టూ ఆపోనెంట్స్ అనమాట ఒకటి చోళులు ఇంకోటి వేంగి చాలుక్యులు సో వీళ్ళు వాళ్ళకి ఆపోనెంట్స్ గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఎవరికి వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ కి ఓకే ఇకపోతే వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఏ లాంగ్వేజెస్ బాగా ప్యాట్రోనైజ్ అవ్వడం జరిగింది అంటే వీళ్ళు పరిపాల అంటే వీళ్ళంటే ఎవరంటే ఇక్కడ వెస్టర్న్ చాలుక్యాస్ వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఏ లాంగ్వేజెస్ ని బాగా ప్యాట్రోనైజ్ అంటే అభివృద్ధి చేశారంటే ముఖ్యంగా సంస్కృతం అంటే సాంస్క్రిట్ అండ్ అలాగే కన్నడ ఓకే
ఇకపోతే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్పెషాలిటీ అంటే ఈ వెస్ట్రన్ చాలుక్యులు ఉన్నటువంటి ఈ పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఒక స్పెషాలిటీ ఒక ప్రత్యేకత ఉందనమాట ఆ ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీళ్ళు విద్య కోసం సెపరేట్గా కొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్థాపించడం జరిగిందనమాట ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే సంస్థలు అంటే విద్యను నేర్చుకోవడం కోసం విద్యా సంస్థల్ని వీళ్ళు స్థాపించడం జరిగింది అంటే సమ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ వర్ సెటప్ బై ద వెస్ట్రన్ చాలుక్యస్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని వీళ్ళు ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే గటికాస్ అని పిలిచేవాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం జరిగింది అనమాట గటికాస్ జిహెచ్ఏ టీఐకేఏఎస్ గటికాస్ అంటారండి సో గటికాస్ వర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దట్ వర్ సెటప్ బై వెస్టర్న్ చాలుక్యస్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్ సో గటికాస్ అంటారు వాడిని సో అలాగే నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఎక్కువగా అభిమానించి డెవలప్ చేసినటువంటి మతాలు ఏంటంటే హిందూయిజం అండ్ జైనిజం ఓకే హిందూయిజం అలాగే జైనిజం ఈ రెండు మతాలకి కూడా వీళ్ళు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఏ రెండు భాషలకి కూడా వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఒకటి సంస్కృతం ఇంకొకటి కన్నడ అదే మతం ప్రకారంగా అయితే హిందూయిజం అండ్ జైనిజం వీళ్ళ యొక్క రాజధాని ఏంటంటే బసవ కళ్యాణి స్థాపకుడు అంటే ఫౌండర్ ఎవరంటే తైలపా టు అలాగే వీళ్ళకి ఆపోనెంట్స్ ఎవరంటే వేంగి చాళుక్యులు చోళులు అలాగే వీళ్ళు స్థాపించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉన్నటువంటి పేరు ఘటికాస్ అంటారు అలాగే వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పోయెట్ అంటే ఫేమస్ పోయిట్ అని చెప్తూ ఉంటాం కవి అలాగే వీళ్ళు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు అంటే వెస్టర్న్ చాలుక్యులు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి కవి ఎవరంటే బిల్హానా ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోయిట్ అండి సో బిల్హానా వాజ్ ద ఫేమస్ పోయిట్ హూ వాజ్ ప్రివైల్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ చాలుక్యస్ ఇతను రచించినటువంటి బుక్ పేరు ఏంటంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ బిట్ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగిందండి ఓకే విక్రమాంక దేవ చరిత్ర ఏంటంటే దాన్ని విక్రమాంక దేవ చరిత్ర అనే ఒక పుస్తకాన్ని ఇతను బిల్హనుడు రచించాడు అనమాట బిల్హన హీ హెస్ రిటర్న్ ఏ బుక్ కాల్డ్ విక్రమాంక దేవ చరిత్ర హూ లివ్ జూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ చాలుక్యస్ సో ఇది మనకి వెస్టర్న్ చాలుక్యస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అవుట్లైన్స్ అండ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఫౌండర్ ఎవరండి తైలప టు అలాగే క్యాపిటల్ ఏంటంటే బసవ కళ్యాణి ఇన్ బీదర్ డిస్టిక్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అలాగే వీళ్ళకి ఆల్సో నోన్ యాజ్ సో వెస్టర్న్ చాలుక్యూస్ లేదా కళ్యాణి చాలుక్యులు అని కూడా అంటారు అలాగే వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఆపోనెంట్స్ ఎవరంటే తూర్పు చాలుక్యులు అంటే వేంగి చాలుక్యులు అలాగే చోళులు అలాగే లాంగ్వేజెస్ ఏ రెండు లాంగ్వేజెస్ ని డెవలప్ చేస్తుంటే సాంస్క్రిట్ అండ్ కన్నడ అలాగే నెక్స్ట్ గటికాస్ అంటే ఏంటంటే ఫేమస్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ వర్ సెటప్ బై ద జూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ చాలుక్య సో వాటిని మనం గటికాస్ అంటాం అలాగే రిలీజియన్స్ వచ్చేటప్పటికి హిందూయిజం అండ్ జైనిజం అలాగే ఫేమస్ పోయిట్ ఎవరంటే బిల్హానా హీ హెస్ రిటర్న్ ఏ బుక్ కాల్డ్ విక్రమాంక దేవ చరిత్ర సో ఇది మనకి వెస్టర్న్ చాలుక్యూస్ గురించి తెలిపే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వీడియో క్లాస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు గెట్ ప్లీజ్ నో డౌన్ అబౌట్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకే సో ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యాదవాస్ గురించి చూద్దాం ఓకే సో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే